ആർഎസ്എസ് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് തല കുനിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അമിത്ഷ കടന്നു വന്നു അമിത്ഷ വന്ന് വേദിക്കരികിലായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് കാരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി രണ്ടു മിനിറ്റ് നിന്നിട്ട് വളരെ വിഷാദഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തികളെ അഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കൂ ഗുജറാത്തികളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ആ ഇന്ദിരയുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ ഇന്ദിരയുടെ കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ രാഹുൽ ആ രാഹുൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗുജറാത്തിലൂടെ നീളം ഇളക്കി മറിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വല്ലാതെ ഇളക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിലൂടെ രാഹുൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ഗുജറാത്തികളെ ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളക്കമെന്നറിയോ ആരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളക്കമെന്നറിയോ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ അതിന്റെ പിറ്റന്ന് വോട്ടെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോ ഗാന്ധി നഗറിലെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലുമായി കടന്നു വരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നറിയോ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക മിയാൻ 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 അഹമ്മദ് പട്ടേലാണ് മൂന്ന് തവണയാണ് മിയാൻ മിയാൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അഹമ്മദ് പട്ടേലാണ് അഹമ്മദ് പട്ടേലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തേരോട്ടം അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട ഗുജറാത്തികളെ അഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കൂ ഗുജറാത്തികളെ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ആയി അന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായി മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി ജൈനൻ ജൈനനായി ജാതി ജാതിയായി പോളറൈസേഷൻ തുടങ്ങി അന്ന് രാത്രി ഗ്രാമാനം കൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തായി പതിന് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഗുജറാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തോറ്റെന്നറിയോ കോൺഗ്രസിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷത്തല്ലേ എന്റെ നമുക്കെതിരായി ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമുണ്ടായോ ഇല്ലല്ലോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും നിർത്തി തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇലക്ഷന്റെ ലാപ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ വിജയരാഘവൻ പറയുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ വാചകമാണ് ഒറ്റ അടിയാണ് പറഞ്ഞു ഈ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇളവണെന്നറിയോ ആ കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നണി ആരധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയോ അത് എം എം ഹസന്റെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും ജമാഹത്തിന്റെ അമീറിന്റെയും മുന്നണിയാണ് എം എം ഹസന്റെ മുന്നണിയാ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ നിന്റെ നേതാവ് ഉണ്ടല്ലോ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എം എം ഹസന്റെ മുന്നണി ഇത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മുന്നണി ഇത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അബീറിന്റെ മുന്നണി അങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങളുടെ മുന്നണി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരൽപ്പം കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇളക്കമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കേരളത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീഗ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തേഴിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ഭരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അൻപത് കിടക്കണം അൻപത് കോൺഗ്രസ് കിടന്നാൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാവോ ഇനി ഒരുപക്ഷെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ ശ്രമിക്കോ പക്ഷേ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ടയിൽ കോട്ടയത്ത് ഇടുക്കിയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എന്ന് വേണ്ട സകലമാന ക്രിസ്ത്യൻ മേഖലകളിൽ ഈ താമരശ്ശേരിയിൽ ഈ വയനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോളറൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണത്തില്ല രാത്രിക്ക് രാമാനം നിങ്ങൾക്കറിയോ കൃത്യമായ വർഗീയ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായി പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു തീർന്നില്ല ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വന്നു കോൺഗ്രസ് തോറ്റു പിണറായി വിജയൻ തമ്പുരാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളി തമ്പുരാൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിൽ അറിഞ്ഞോ കോൺഗ്രസ് തോറ്റു ഇനി കോൺഗ്രസിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇനി യു ഡി എഫിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇനി ആർക്കാണ് പ്രസക്തി എന്നറിയോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർക്കാണ് സി എം എ പ്രസക്തി ഞങ്ങൾക്കും പിന്നെ അവർക്കും ആരാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ആരാ സി പി എം ഈ വിജയരാഘവൻ ഈ പറയണ പിണറായി ഈ പറയണ കോടിയേരി ഈ പറയപ്പെടുന്ന സി പി ഐ അവരെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ആരാണ് അവരെന്നറിയോ കോൺഗ്രസ് അല്ല ലീഗ് അല്ല കേരള കോൺഗ്രസ് അല്ല ആരാണെന്നറിയോ അവർ ആർ എസ് എസ് ആണ് പിണറായി പറയാണ് പിണറായി ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളും പിന്നെ അവരും മാത്രം യു ഡി എഫിന് പ്രസക്തി ഇല്ല പറഞ്ഞത് ആരെന്നറിയോ കഴി
രമേശ് ചെന്നിത്തല പോരാ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പോരാ യു ഡി എഫ് പോരാ പോണമെങ്കിൽ എരട്ട ചങ്കുള്ള പിണറായി വേണം വോട്ട് കൊടുത്തവരല്ലേ എത്ര വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലയ്ക്കും തലേ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക സ്കോഡാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക സ്കോഡ് വന്നു ആ സ്കോഡ് ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ ബാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ കയറാത്തവന്മാർ തൊപ്പി വച്ചു ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സ്കോഡ് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആർക്കായി പ്രാവശ്യം വോട്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ഞങ്ങൾ കൈപ്പത്തി ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഞങ്ങൾ ഏണി ഇവിടെ കോണി അപ്പൊ പറയും കൊടുക്കല്ലേ ആർ എസ് എസ് വരികയാണ് ആർ എസ് എസിനെ ചെറുക്കാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പോരാ ആർ എസ് എസിനെ ചെറുക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി പോരാ ആർ എസ് എസിനെ ചെറുക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല പോരാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആർ എസ് എസ് വരാതിരിക്കാൻ പിണറായിക്ക് കുത്തണം എല്ലാം മറക്കണം അരിവാളിന് കുത്തണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ മറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ മറിച്ചതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആർ എസ് എസിനെ വലുതാക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ ഒരു പുതിയ വാർത്ത ആർ എസ് എസുമായി സി പി എമ്മിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കരാർ എന്തെന്നറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഗോപാലൻകുട്ടി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ ആർ എസ് എസിന്റെ ഗോപാലൻകുട്ടി പറയുന്നതാണ് ഗോപാലൻകുട്ടി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം പിണറായി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആർ എസ് എസ് സി പി എമ്മുമായിട്ട് ഒന്നായിരിക്കുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ എസ് എസിന് വളർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പിണറായി ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസിനെ തീർക്കുക കോൺഗ്രസ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക യു ഡി എഫിനെ തീർക്കുക യു ഡി എഫിനെ തീർക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർ എസ് എസ് വളർന്നോളും ആർ എസ് എസ് വളരുമ്പോ ആർ എസ് എസിന്റേക്ക് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ഹിന്ദുക്കളുടെ വോട്ടുകളെ പറയുകയാണ് ഇനി കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ജയിക്കൂല കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം പോയി താമരയ്ക്ക് ചെയ്തോന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്നോ നിങ്ങൾ താമരയ്ക്ക് ചെയ്തോ പിണറായി പറയാതെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടടിയും കുറെ പേർ താമരയിലേക്ക് ചെയ്യണം താമര വലുതാവും താമര വലുതാവും പിണറായി അടുത്ത അടവറക്കും മുസ്ലിങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടോ അമിത് വളരുന്നത് കണ്ടോ ആർ എസ് എസ് ഭരണം പിടിക്കാൻ പോവാണ് ഒറ്റ രക്ഷയെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ആ രക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ലീഗ് നോക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെ നോക്കണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ നോക്കണ്ട വരൂ കേരളം നിൽക്കൂ അരിവാൾ ചുറ്റുക നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് വരൂ ഇതാണ് അടവ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത് നിങ്ങളത് കാണാതെ പോകരുത് എം ടി രമേശ് ചില്ലറക്കാരനല്ല ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എം ടി രമേശ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരമാത്മാവായ ഹിന്ദുത്വം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹിന്ദുത്വ സംഹിത ഉണ്ടല്ലോ അത് സി പി എം അടിച്ചോണ്ട് പോയി പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തൃശ്ശൂരുകാരനാണ് ഞാനുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ചാനൽ ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയാണ് കോൺഗ്രസിനെ തീർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സി പി എം പ്രശ്നമല്ല കോൺഗ്രസിനെ ഞങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കും കോൺഗ്രസിനെ തീർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരും സഹോദരന്മാരെ ഗൗരവമാണ് വിഷയം നിസ്സാരം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരെങ്കിലും അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിനോ അരിവാലിന്റെ വാലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല ഗ്ലാസിനോ കോപ്പനോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു കുത്തിന് ആറ് താമരയാണ് ഒരു അരിവാളിന് കുത്തിയാൽ ഒരു ഗ്ലാസിന് കുത്തിയാൽ എഴുതി വെച്ചോ ഒരു കപ്പും സാസറിനും കുത്തിയാൽ എഴുതി വെച്ചോ ഒരു താമരല്ല ആറ് താമരയാണ് ഒരു അരിവാളിന് കുത്തിയാൽ ആറ് താമര ഒരു സോസറിന് കുത്തിയാൽ ആറ് താമര നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര മാത്രം പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേറെ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ പെയ്ഡ് സർവേകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ എന്താ സർവേ ഇടതുപക്ഷം വീണ്ടും തുടർ ഭരണം ഒരു ചുക്ക് സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ പാണനെ പോലെ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നവരാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടും പേഴ്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുമായി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ പൾസ് കണ്ടവരാണ് ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യമാണ് ആ ട്രെൻഡ് മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ മറിഞ്ഞതറിയോ
Kerala tu lagi, cuma malah Madhya Pradesh tu tinja mani kekalaya, ya, marho, panah kard, tanggal tu kurumbat tinja betilak, kontras tinja ni dah kena mari mari bo, biji rakam ni cori cila na, biji rakam ni cori cila, ah cori cila jangkau macam boh iyan, sahur dengan le, dengan kariyo, ini biji rakam ni malap purat tinja mani leur tanah thamaran, malap purat tinja mani leur padi thamaran, malap purat tinja Madhya Pradesh tu marin thamaran, but he. Kel karya, arah sasin de palaman biji rakaban. Ninggal cerita ikan anda, kerana tel CPM menurut tiri sekretari mari untuk naik turun. Siye cekana arin sekretari, cadaian Govindan sekretari, adi koran rakaban sekretari, pinarai biji en boleh sekretari. Bace, ye cuman Juni rai biji rakaban sekretari aja dekane. Ariyo, ninggal arianam, ninggal guru mau naik turun dikanam. Berada ni apa lagi tu boleh? Biji rakaban anda beri ini most Junior. Biduwa yang ayah, pergi awal dia ayah, biji rak mana pedar ayi terangnya itu tuh ni deh peragil, urir rakti ye mandu, ayah rakti ye mandu ada nariyo, yella kalat tum arasa sindeyum, BJP udeyum, CPM indeyum, eda ini deh palaman, ari, ninggal anda ngere minta diri kena, cuma yella kunda mangkalan thought tu, chatta pada tu chatti erde erde ke, ari. Sadar sahaja yang ikut nam, catta sahaja seno dorir sambad agen prosengi kamera culia, sadar sela agen nam, sadar sin le electrification untuk apa nam, para inna bakukal, nyari beran dengan nama aku untuk ceri ni dumbo, ninggal dah kerja engkau lewat nadi ikut nam, bicara engkau tu tv pre kapar nam, parti bicara mana dawa nam, ninggal kemunna ni kita beriada dengan dawa nam, orang perwakilan mari mana dengan lekut nam illa engkau jadi kulia, jadi kamera culia. Ninggal kariyo, semua kuttigalah pula ninggal ni dekat dengan kami. Sahodirin mari, ninggal kariyo. Ini Kerala tinja cerit teratai leh cebum beliau pergi awal dia anu biji rakaman. Kerala tinja cerit teratai leh cebum gurud dale arah sasine talo oli cebuk kebandri ajaran nariyo. Pinrai biji rakan. Ami cak ke biru awal demi lihat kontras sider ya. B J P sider ya mukhyamandri ajaran nariyo. Nariyo. Pinrai biji rakan. Maran tu boleh kerja, karena ram, kami cakap ke CPM untuk dicuk kuala, kah kawat tidak lihat, tagar kenda tu Congress ni, Congress ni tiritaal pina CPM ni baru terdekat ni nanti cumi ditu benda, ah tirit cerap kami cakap kundeh, pala saga kemari barang ini dalam barang na tu darca, nanggal ipa kari kelim, orang barang na tu darca unda yal, eh cabang kuda dalam badi kudu tu keralam. Orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Ibu datang rumah macam, orang beranak turut cium dia, lelaki cuma kurang berani berbicara. Abu dapat nak kerana tu betul kan? Dua mari cumi dan tu kontras sem yutri kegarum. Maran tu bagel le sahur dengan he. Shuhai bu marin dagum, Shukur marin dagum, Shadri marin dagum, Jabbar marin dagum. Ii Kerala tinja ceri tratile, Krubesh marin dagum, Sharat tilari marin dagum, Nirabadi Sharat tilari marin dagum. Chowar awal ini perakum, Wiri pravesh gudi pedrai bandal. Nengak kamu ni setari illya. Kamu urus atau tarian orang kita cai ni kita pernah. Abad itu urai urgan Muslim lor dengan kita cody kerana indah ada kamu urus sebenar. Indah ada arah sasa dengan kita pernah pergi cuti kari illya. Ia pernah tarah sasa kebaran pernah. Ia dah ar tarah sasa tarian orang kita. Nengel Madhya Pradesh lelak jambu hil pernah. Nengel orang Isra lelak mai ur banjir arah sasa tarian orang. Nengel kariyo. Uttar Pradesh lelak hatras lelak arah sasa dengan kita diri cari orang. Arah sasa. Ia pernah illya. Ibu datang tiara sasa sendiri ke pernah dengan mail dan, kai kai rinci ambat itu dan, pasti tiara sas, yaitu hari tiara sas sahuk. Ia pernah dengar yo, Kongres tiernal, yaitu hari tu CPM, Bengal le CPM mau, upit allah mana yang kuri cedam, jiwa mana orang tinjam, ipo, ibu datang tu CPM, yaitu hari tu CPM lea, itu berum social democracy an, kamu ni sahaja macam macam apa dah ram, social democracy an ipo. Ninggal kan dah kamu urus sam, ibu dah hilang, Bengal itu undai itu, ini nanti lindau. Sahodir emar ayu orang alam boleh ninggal mar di kalle. Ini terne dapin deh rastriya prathani matra matram beli dhan. Ninggal haru jicu nak. Kerala mitra matram kat tiari ni gundel kunda sandar batil. Election mandiri kuiya an. Ibu rende peranjat. Musilli guma itu tambah cerdun. Nya jodik kete. Ini Kerala tinne cerdun cerdun matra matram beli dhan. Ninggal haru jicu nak. Kerala mitra matram kat tiari ni gundel kunda sandar batil. Election mandiri kuiya an. Ibu rende peranjat. 
ഞാനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എന്റെ ശബ്ദം ഏതെങ്കിലും ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാര് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ എസ് ഡി പി വളരാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ തീവ്രവാദ ശക്തികൾ ഈ മലബാറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ക്ഷേത്രവും തകർക്കാൻ ഒരു ഭീകരവാദിക്കും അവസരം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ നാട്ടിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനും ചോർ നൽകുന്ന വീടുകളിൽ കടക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ബൈത്തുറഹ്മയാണ് ബൈത്തുറഹ്മയാണ് ഒരു ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനും ക്യാൻസർ രോഗിയും ചികിത്സ കിട്ടാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാത്തതിന്റെ കാരണം സി എച്ച് സെന്റർ ആണ് കെ എം സി സി ആണ് മറക്കൽ ഞാൻ ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഉദ്ദീപിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ സി പി എമ്മിനോടും ആങ്കറോടും തമ്മിൽ തല്ലി ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സത്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം മറന്നു പോകരുത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ട്രെൻഡ് മാറി ഈ കുന്നമംഗലത്തേക്ക് മാറണം കുന്നമംഗലത്തെ ഈ റഹീം സാഹിബ് ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഇപ്പൊ വലിയ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്നേഹിയായിട്ട് പലരെയും ഇനി മുതൽ ഫോൺ ചെയ്തു തുടങ്ങും റഹീമേ സത്താറേ മോനെ ഞാൻ പണ്ട് ലീഗിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നടാ നിന്റെ ഉപ്പാട കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ തരണേ കൊടുക്കലിടാ ഏതെങ്കിലും ഈ നേതൃകത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാര് റഹീമിന് കുത്തണാന്ന് പറയാൻ പോയി പണി നോക്കണാ നേതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങള് മുസ്ലിം ലീഗ് ആടാ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ആടാ ദാ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാര് ദാ ഈരിക്കുന്ന ചരടും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് രാത്രി കിരാമാനം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റഹീമിന് കുത്താൻ പറഞ്ഞ പറ്റില്ലടാ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ആടാ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണിക്കോ കാണിക്കോ നിങ്ങൾ കാണിക്കോ കാണിക്കോടാ കാണിക്കോ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല ഈ റഹീം ഉണ്ടല്ലോ കള്ളക്കടത്തിന്റെ ആശാനാണ് റഹീമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമോൻ ഷബീർ ഷബീർ തന്നെയാണോ ഷബീർ ആണ് വായോളി ഷബീർ അല്ലേ ഏത് കേസിലാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അന്തപ്പെട്ടു ആർജവത്തോടെ പറയണോ ഏതാണ് ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങി പറയണ എന്താ മതേതരത്വമേ ജനാധിപത്യമേ സ്വജനമക്ഷമില്ലാത്ത പിണറായി ഗവൺമെന്റ് വോട്ട് തരൂ സഹോദരങ്ങളെ സഖാക്കളെ കടന്നു വരി സ്വന്തം മരുമോൻ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് കൊഹോ പോസയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇയാളുടെ മകൻ മരുമകന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് വായോളി മുഹമ്മദ് ആണ് കുണ്ടറ സിറാമിക്സിന്റെ ചെയർമാൻ ആണ് ഏത് പാർട്ടിയാണോ വായോളി മുഹമ്മദ് ഏത് പാർട്ടിയാ മരുമോൻ ബാപ്പ പിന്നെ സ്വന്തം അമ്മാച്ചൻ ഒരു കറക്ക് കമ്പനി അല്ലടോ ആ കറക്ക് കമ്പനിയുമായിട്ട് വരുമ്പോ മുസ്ലിം ലീഗ് വിശ്വരൂപം കാട്ടു സഹോദരങ്ങളെ കുന്നമംഗലത്തങ്ങാടിയിലെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ സ്വർണ കച്ചവടക്കാരന്മാർക്കെതിരായി ഈ മാഫിയകൾക്കെതിരായി പടപോരാട്ടം നടത്തൂ മുസ്ലിം ലീഗുകാരെ വികാരങ്ങൾ ഇളക്കി വിടൂ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നിക്കുക ഒറ്റക്കെട്ടാവുക ആര് പറഞ്ഞാലും കേക്കണ്ട കേട്ടോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കേക്കോ കേക്കോ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ പറയാൻ വന്ന കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഒറ്റ സീറ്റ് നിർണായകമാണ് ഒറ്റ സീറ്റ് നിർണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് സീറ്റിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞ് പണിയണമെന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നടക്കില്ല ഞാനിതൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാനിതെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലാതെ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഒരുത്തനും രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല ഫൈറ്റിന് ഫൈറ്റ് തന്നെ വേണം ഫൈറ്റിന് ഫൈറ്റ് തന്നെ വേണം എന്നടാ എന്ന് ചോദിച്ച കുന്തടാ എന്ന് പറയാതെ ഇനി നമുക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റൂല ശക്തമായിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടി വരും സഹോദരന്മാരെ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ വർഗീയത ചെറുക്കുന്നവരാടാ ആർ എസ് എസിനെ ചെറുക്കുന്നവരാടാ ഞങ്ങള് കുന്നമംഗലത്തങ്ങാടിയിലെ മാർച്ചിസ്റ്റേ നിനക്കറിയോ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത ജില്ല പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ റാന്നി എന്നൊരു പഞ്ചായത്തുണ്ട് റാന്നി പഞ്ചായത്തിന്റെ
എങ്ങനെ ശോഭ ചാർലി ഏത് മുന്നണി ഇടതുപക്ഷം ഏത് പാർട്ടി സി പി എം നിങ്ങൾക്കറിയോ ശോഭ ചാർലി ഭരിക്കുന്നത് ആരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണെന്നറിയോ ഓൾ ചെയ്ത ഗതി എന്താണെന്ന് അറിയോ നൂറ് രൂപ പത്രത്തിൽ അഗ്രിമെന്റ് ആരുമായി അശോകൻ ആരാണ് അശോകൻ ബി ജെ പിയുടെ നിയോജകമുള്ള പ്രസിഡന്റ് എന്താണ് കരാർ അഞ്ചു കൊല്ലം ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആയി കൊള്ളാം ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലവും ആർ എസ് എസിനോടൊപ്പം നിൽക്കാം നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും റാന്നി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്നറിയോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശോഭ ചാർലി ആ ശോഭ ചാർലി മാറ്റിയോ മാർക്സിസ്റ്റ് മാറ്റിയോ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൂറ് രൂപ പത്രത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവിന് കരാർ എഴുതി കൊടുത്തെങ്കിൽ നീയൊക്കെ എത്ര തെരുവ് നാടകം ആടുമായിരുന്നടാ ഇവിടെ നീയൊക്കെ എന്തുമാത്രം തെരുവ് നാടകങ്ങൾ രാത്രി അന്തി ചർച്ചകൾ വർഗീയതക്കെതിരായ റഹീമിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇവിടെ കണ്ടനെ ഒരു തരം ഉണ്ടെന്നില്ലല്ലോ വർഗീയത വിഴുങ്ങിയല്ലേ ശോഭാചാർലി രാജി വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനിക്കുകയാണ് മഞ്ചേശ്വരം വയലാർ ഗോപകുമാർ മാധ്യമം പത്രത്തിന്റെ സീനിയർ എഡിറ്ററാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങൾ ബി ജെ പി അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി പി എം മുന്നണി അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയോ മഞ്ചേശ്വരം ഈ പ്രാവശ്യം ബി ജെ പിക്ക് സി പി എം വോട്ട് ചെയ്യും കാസർഗോഡ് സി പി എം ബി ജെ പി കോട്ട് ചെയ്യും ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ പാലക്കാട് സി പി എം ബി ജെ പി കോട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയോ ആറമ്മുള ആറമ്മുളയിൽ സി പി എം ബി ജെ പി കോട്ട് ചെയ്യും അവസാനത്തെ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട പി കെ കൃഷ്ണദാസ് മത്സരിക്കുന്ന കാട്ടാക്കട ആ കാട്ടാക്കടയിൽ ആരാർക്കോട്ടെന്നറിയോ സി പി എം ആർ എസ് എസ് നോട്ടയും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ അനുഭാവികളല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തിരിതിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ പതിനായിരത്തിൽ പരം കേഡർമാർ സി പി എം നോട്ടയും ഇതാണ് ധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ബി ആർ എം ഷഫീറോ നജീബ് കാന്തപുരമോ പറഞ്ഞതല്ല മാധ്യമം പത്രത്തിന്റെ സീനിയർ എഡിറ്റർ വയലാർ ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസമായിരുന്ന മറന്നുപോകരുത് നിങ്ങൾ ഗൗരവമാണ് വിഷയം ഒരു ഭാഗത്ത് സി പി എം മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലാണ് കുമ്പള കുമ്പള ഭാസ്കരെ കുമ്പള എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ ആർ എസ് എസ് വെട്ടി പുളഞ്ഞിട്ട സ്ഥലമാണ് വെട്ടി തകർത്ത സ്ഥലമാണ് ആ ഭാസ്കര കുമ്പളയുടെ നാട്ടിൽ മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ സി പി എം ആർ എസ് എസ് വോട്ട് ചെയ്തു ആരൊക്കെ എന്നറിയോ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നജീബ്ജി പറയണം കുമ്പള മഞ്ചേശ്വരം ധനീഷ് പോന്നു താമസിച്ചോ ധനീഷ് കേക്ക് മഞ്ചേശ്വരം ഭാസ്കര കുമ്പളയുടെ കുമ്പള ആ കുമ്പളയിൽ മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ബി ജെ പിക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ലോട്ട് ചെയ്തു ആരൊക്കെ അറിയോടാ മാസ്റ്റേ ഒന്നാമത്തവൻ കൊഗ്ഗു സഖാവ് കൊഗ്ഗു അരിവാൾ ചുറ്റുക നക്ഷത്രം രണ്ടാമത്തവൻ റിയാസ് റിയാസ് കൊഗ്രഹാൽ അരിവാൾ ചുറ്റുക നക്ഷത്രം മൂന്നാമത്തവൾ റസിയ ബീഗം അരിവാൾ ചുറ്റുക നക്ഷത്രം മൂന്നരിവാൾ എവിടെ കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഏത് പഞ്ചായത്ത് കുമ്പള ഏത് സ്ഥലം ഭാസ്കര കുമ്പളയുടെ കുമ്പള രക്തസാക്ഷിയുടെ മണ്ണിൽ ആർ എസ് എസ് സി പി എം വോട്ട് ചെയ്തു സി പി എം ആർ എസ് എസ് വോട്ട് ചെയ്തു മൂന്നിനെയും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയും ആയിട്ട് മുന്നണി മറുഭാഗത്ത് എന്താ മുസ്ലിം ലീഗ് തീവ്രവാദികളെ വർഗീയതയുടെ സന്തതികളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവന്മാര് ചെയ്ത എന്താണെന്ന് അറിയോ അറിയോ എന്റെ നാടാണ് തിരുവനന്തപുരം തൊട്ടപ്പുറത്ത് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരെന്ന് അറിയോ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടാ സഖാവേ വൈസ് ചെയർമാൻ ആമിന ഹൈദരലി ഏത് പാർട്ടി എന്നറിയോ ഏത് പാർട്ടിയാ എസ് ടി പി ആണ് എസ് ടി പി വൈസ് ചെയർമാൻ സി പി ഐ പരാതി പറഞ്ഞു ആനത്തിലെ വട്ടം പോയി കൊടുത്തില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് സി പി എം പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം പാലക്കാട് നെന്മാറ നെന്മാറയില് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആർ എസ് എസ് ആർ കോട്ടി എന്നറിയോ ആർ എസ് എസ് ആർ കോട്ടി എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആർ എസ് എസ് വോട്ട് ചെയ്ത് നെന്മാറ പഞ്ചായത്തിൽ സി പി എമ്മിന് എന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് 
രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്തായ ചെന്നിത്തല തൃപ്പരിന്തൂറിൽ തൃപ്പരിന്തുറയിൽ ബി ജെ പി ഒന്നാം കക്ഷിയായപ്പോ ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിന് പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഭരിക്ക് ആർ എസ് എസ് കാരണ്ട ആർ എസ് എസ് കാരണ്ട നിങ്ങൾ മരിച്ചോ ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു രമേശിന്റെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആർ എസ് എസ് ഭരിച്ചോട്ടെ ആർ എസ് എസിനെ ഭരിക്കാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആർ എസ് എസ് വരൂല ഈ പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇപ്പോ ബി ജെ പി ഭൂരിപക്ഷമായി എങ്ങനെയായെന്നറിയോ രണ്ടാം കക്ഷി കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു അല്പം പിന്തുണ ആർ എസ് എസിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പിന്തുണ താനേ തന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല ഞങ്ങൾ വരണ്ട നിങ്ങളിരുന്നു തന്നെ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിന് മൗനത്തോടു കൂടി പിന്തുണ ആർ എസ് എസ് ഇപ്പൊ ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ പന്തളം പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ കയറിയെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ വാർഡ് തോട്ടക്കോണം എന്റെ കണക്കുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയാറില്ല തോട്ടക്കോണം വാർഡ് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് എത്രയെന്നറിയോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ടു യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് എത്രയെന്നറിയോ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ട് എത്രയെന്നറിയോ ഡാ സഖാവേ അറുപത്തി എട്ടടാ അറുപത്തെട്ട് പന്തളത്ത് അറുപത്തെട്ട് പേരെ ഉള്ളു സി പി എമ്മിന് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കൊടുത്തു പന്തളത്ത് മൂന്നാമത്തെ മണ്ഡലം മുളക്കുഴ കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബി ജെ പി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സി പി എമ്മിന് എത്രയെന്നറിയോ നൂറ്റി ഒന്ന് അറിയോ പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബി ജെ പി പിടിച്ചത് സി പി എം പരസ്യമായി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് സി പി എം പാലക്കാട് നഗരസഭ ബി ജെ പി പിടിച്ച എങ്ങനെയെന്നറിയോ മുസ്ലിംകാരെ അറിഞ്ഞോ കൽപ്പാത്തി ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുനിസിപ്പൽ വാർഡ് ഏതാണ് ശേ നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഏതാണ് കൽപ്പാത്തി കൽപ്പാത്തി ബി ജെ പി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് യു ഡി എഫ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് സി പി എമ്മിന്റെ ഓട്ട് എത്ര എന്നറിയോ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് ചോർത്തി കൊടുത്തതാണ് വേറൊരു മണ്ഡലം പറഞ്ഞുതരാം പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ നാലാമത്തെ വാർഡ് കൈക്കുത്തുപറമ്പ് ബി ജെ പി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് യു ഡി എഫ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സി പി എം എൽ ഡി എഫ് അൻപത്തഞ്ച് എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പാലക്കാട് എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചോണ്ടുപോയത് മനസ്സിലായ പാലക്കാട് നഗരസഭ ആർ എസ് എസ് കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെ അറിയൂടാ സഖാവേ നിന്റെ വോട്ടാ നിന്റെ വോട്ടാണ് നീ കൊടുത്ത വോട്ടാണ് പന്തളം പിടിച്ചതും നിങ്ങളുടെ വോട്ടാണ് ആർ എസ് എസ് രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തേ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വരണ്ടു പോയെന്തേ നിങ്ങൾ എന്തേ മാട്ടൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തേ ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തേ എസ് ഡി പിയുടെ പത്തനംതിട്ടയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തേ മാടായി പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മുസ്ലിംകാരുടെ ഒരു ചോദ്യ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമല്ലേ മാട്ടൂല് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമല്ലേ ഇരിട്ടി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമല്ലേ തലശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ് ഡി പിയുമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാക്കി സി പി എം മത്സരിച്ചതിനെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല അവര് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോടൊപ്പം യു ഡി എഫ് അണി നിരന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരാരെയും കൈവന്നും വെട്ടിയിട്ടില്ല അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് ഒരു യോജിപ്പൂല്ല പക്ഷേ അവർ കൈവെട്ടിയവരല്ല കൈവെട്ടിയവർ തോന്നിപ്പുണ്ട് അവരുമായിട്ട് എവർക്കാണ് സഖ്യം എന്നെന്തുകൊണ്ട് എത്ര യു ഡി എഫ് കാര് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ട്രെൻഡ് മാറി കേട്ടോ ട്രെൻഡ് നിങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നു ട്രെൻഡ് എന്തായി ഇപ്പോ മാറി എങ്ങനെയാണ് മാറി എന്നറിയോ മണ്ടത്തരം എന്താണ് മണ്ടത്തരം തൊഴിലാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ കുന്നമംഗലത്തെ കാടിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കുന്നമംഗലത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് ഒരു സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സമരം എന്നറിയോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ സമരം സർക്കാരേ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ തരൂ സർക്കാരേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിൽ തരൂ സർക്കാരേ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിൽ ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ഇതല്ലേ ഇവർ പറഞ്ഞത് എത്ര ബഹളായിരുന്നു സഖാവിനറിയോ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ
ഇവിടെ പഠിച്ച ലീഗുകാരന്റെ മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ജോലിയില്ല ജോലി മുഴുവൻ ആർക്കെന്നറിയോ മാർക്സിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ സഖാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ പാലക്കാട് എം ബി രാജേഷ് സഹോദരന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ നിതിൻ കണിച്ചേരി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അതിനൊക്കെ മിശ്ര വിവാഹമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആ രാജേഷിന്റെ കുന്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എം ബി രാജേഷിന്റെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പോയപ്പോ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അധികം അറിയാതെ ചോദിച്ചു ഈ മോന്റെ ജാതി എന്താണ് ഈ മോന്റെ മതം എന്താണ് മോന്റെ മതം എന്താണ് ജാതി ചോദിക്കുന്നു മതം ചോദിക്കുന്നു മാർക്സിസ്റ്റിനോട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മതമില്ല ഞങ്ങൾ മാനവികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മതമില്ല ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ആണ് എഴുതി വെക്കും മതമില്ലെന്ന് പിറ്റെന്ന് കോളം വാർത്തയാണ് തെരുവ് നാടകം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ വല്ലാത്ത തെരുവ് നാടകം രാകേഷേരി മഹത്തുക്കളെ മാതൃകയാക്കണ്ടേ കേരളം മാതൃകയാക്കണ്ടേ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ മതമില്ല മതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ടോ രാകേഷന്റെ കെട്ടിയൊക്കെ ജോലി കിട്ടി കെട്ടികളുടെ പേരെന്താണ് നിനിത കണിച്ചേരി എവിടെ ജോലി സംസ്കൃത സർവകലാശാല അതെവിടെയാ എറണാകുളം തങ്കമാലിക്കടുത്ത് കാലടിയിൽ ആരാ സർവകലാശാല കൊണ്ടുവന്നത് കെ കരുണാകരൻ അന്നകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണ സർവകലാശാല ആരാ സമരം നടത്തിയത് സി പി എം ആരാ അടിച്ചൊടിച്ചത് ലീഡർ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ആര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കരുണാകരൻ സർവകലാശാലയിൽ പാർക്ക് ജോലി കിട്ടി എം ബി രാജേഷന് ആർക്ക് എം ബി രാജേഷന്റെ ആർക്ക് കിട്ടി ഭാര്യക്ക് കിട്ടി ഏത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എത്ര രൂപ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷം ശമ്പളം എന്നിട്ടോ നിനിത കണ്ടിച്ചേരിക്ക് ഏത് വകുപ്പിലാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നറിയോ ഏഴ് സാറന്മാർ ആറ് പേരാരെ മൂന്ന് പേര് അഞ്ചു പേരാരൊക്കെ എന്നറിയോ ഹിന്ദി വിദ്വാൻമാർ ഏതിനാണെന്നറിയോ മാർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മലയാളം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മാർക്ക് ഇട്ടതാരാ ഹിന്ദി പ്രൊഫസർമാർ അതെങ്ങനെയാ വന്നത് വൈസ് ചാൻസലറുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആരുടെ സ്വാധീനമാ സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ സ്വാധീനം ആരുടെ സിൻഡിക്കറ്റാ സി പി എമ്മിന്റെ സിൻഡിക്കറ്റ് എന്നിട്ടറിയോ നിനിത കടിച്ചേരിക്ക് ജോലി കിട്ടി സഖാവേ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയില്ല സഖാവേ നിനിത കണിച്ചേരിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഞങ്ങള് വിവരാവകാശമെടുത്തു ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയണ്ടേ കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലകളിൽ തെരുവുകളിൽ നിന്നിട്ട് മതമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാനവികതയുടെ ദർശനമാണ് മാർക്സിസം ഞങ്ങൾക്ക് മതമില്ല ഞങ്ങൾ സർഗാതമകൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ എം ബി രാജേഷ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എം ബി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഏത് വകുപ്പിലാണ് ജോലി കിട്ടിയതറിയോ ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് വകുപ്പ് എന്നറിയോ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സഖാ പറഞ്ഞോ മുസ്ലിം റിസർവേഷൻ ആണ് മുസ്ലിം റിസർവേഷൻ ആണോ എന്റെ രാജേഷിന്റെ കെട്ടിയൊക്കെ ജോലി ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് രാജീവ്ജിക്കറിയാം എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാറില്ല എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാറില്ല ഞാനും മിണ്ടാറില്ല എനിക്ക് തരാറില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ശരി വന്നിരുന്ന് മനഹിരിക്കും തലശ്ശേരിക്കാരൻ തലശ്ശേരിയുടെ എം എൽ എ ഷംസീർ അവൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കെട്ടിയൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടാക്കി എവിടെ എന്നറിയോ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പേരെന്താ ഷഹല അര് ഒന്നും കൂടെ പറ ഷല ഷംസീറിന്റെ കെട്ടിയോള് ജോലി എവിടെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല റാങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതി പോയി ഹൈക്കോടതി എടുത്ത് വെളിക്കളഞ്ഞു നേരെ തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് വന്നു അതേത് സർവകലാശാലയാ ഏത് സർവകലാശാല കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മാർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി ആരെന്നറിയോ ഡോക്ടർ കേളു ആര് ആരാണ് കേളു എന്നറിയോ ഈ ഷഹലയുടെ പി എച്ച് ഇയുടെ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ ഷഹലയെ സഹായിച്ച ഷംസീറിന്റെ ഭാര്യക്ക് പി എച്ച് ഡി നേടിക്കൊടുത്ത പി എച്ച് ഡിയുടെ പഠിക്കണം ഗൗരവമായി പഠിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്നോ അവൻ അവിടെ എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് പോവാണ് ഗറിയോ ഡോക്ടർ കേളു ഷഹലയുടെ ട്യൂട്ടർ ഷഹലയുടെ ട്യൂട്ടർക്ക് ജോലി ട്യൂട്ടർ അയാള് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഫുൾ മാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയതാണ് സ്വജനപക്ഷപാതല്ലേ മാർക്സിസം പറയാ മക്കളെ 
കോൺഗ്രസിനെതിരെ അടിക്കട കോൺഗ്രസിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കട കോൺഗ്രസിനെതിരെ തെരുവിൽ നിൽക്കട യു ഡി എഫിനെതിരായി കലാപം സൃഷ്ടിക്കട പോസ്റ്റർ കീറട കേസിൽ പ്രതിയാവട പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ അലയട ജയിലിൽ പോകട എന്റെ ഭാര്യക്ക് ജോലിയാണ് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് കാണുമല്ലോ റഹീമ് വന്ന് കാണല്ലോ റഹീമ് ഓന്റെ സഹോദരി പേരറിയോ എങ്ങനെയാണ് ജോലി കിട്ടിയെന്നറിയോ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആണ് ആരാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്നറിയോ റഹീമാണ് ഏത് വകുപ്പ് എന്നറിയോ ഇടക്ക് പുറകിൽ കൂടിയുള്ള നിയമനമാണ് സഖാവ് ഷീജക്ക് ജോലി ഇവിടെ അടി കൊണ്ട അടി വൈ എഫ് ഐ കാരന് ജോലിയില്ല കൊരച്ചു ചാടിയ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരന് ജോലിയില്ല രക്തസാക്ഷികളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിയില്ല വെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചവന്റെ ഭാര്യക്ക് ജോലിയില്ലടാ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് റഹീമിന്റെ ഭാര്യക്ക് ജോലി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ഹജൂർ കച്ചേരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹജൂർ കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അല്ലേ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മലയാളം എന്താണ് ും കൂടെ നിന്ന സഹോദരിയും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പിറ്റൊന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് അപ്പുറത്ത് മധുരയാണ് മധുരാപുരി കത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മധുരാപുരി എങ്ങനെയാണ് കത്തിയെന്നറിയോ അറിയൂലേ ഹബീബേ ഹബീബ് എന്നെ ഉച്ച മുതൽ കൊണ്ടടക്കേണ്ടു ഈ ഹബീബ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മണ്ഡലം നമ്മുടെ ഹബീബ് ഹബിബേ മധുര കത്തിയത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ മധുര കത്തിയത് കണ്ണകി ദേവിയുടെ ശാപമാണ് കണ്ണകി ദേവിയുടെ ശാപത്തിലാണ് മധുരാപുരി ചോളന്റെ മധുരാപുരി കത്തിയ മറന്നത് പിണറായി തമ്പുരാന്റെ രാജഗോപുരം കത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ കത്താൻ പോണ എങ്ങനെയെന്നറിയോ ലയമാരുടെ ശാപമാണ് പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ ശാപമാണ് മറന്നു പോകല് ഇതാ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കല്ലേ സഹോദര ഇപ്രാവശ്യം കൊടുത്തുകളല്ലേ കൊടുത്ത ജോലി കിട്ടൂല കേട്ടോ ജോലി നിന്റെ മക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ മക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടണോ ഞങ്ങളുടെ യു ഡി എഫ് ഭരണം ഞങ്ങൾ കൊട്ടിയിടണം നിലപാടാണ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ പാർട്ടിയല്ലേ ഇത് പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പാർട്ടിയല്ലേ പ്രകൃതി സംരക്ഷണമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരന്മാരെ കിട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാമായിരുന്നു അറിയോ എവിടെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ തെരുവ് നാടകം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പറയുകയാണ് എങ്ങനെ 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 ഉണ്ടായി കടൽ കടൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ പൂവുണ്ടായത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ കടൽ വിറ്റു എത്രയെന്നറിയോ ഇവിടെ താനൂർ കടപ്പുറമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഐശ്വര്യ കേരള ജാതകിൽ താനൂര് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പുറത്ത് കടലാണ് കടലിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഈ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വള്ളം അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോ ഒരു സിഗ്നൽ കാണിക്കും വീണ്ടും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോ അമേരിക്കൻ കമ്പനി തടഞ്ഞിടും വള്ളങ്ങളെ കടൽ വിറ്റില്ലേ അയ്യായിരം കോടിക്ക് കടൽ വിട്ടില്ലേ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞപ്പോ ആ അണ്ടി കുഞ്ഞമ്മ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ആദ്യം വെറുതെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കും പുള്ളിയുടെ സ്റ്റൈൽ അതാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ പൊട്ടങ്കളിയാണ് അങ്ങ് ആദ്യമേ അങ്ങ് നിഷേധിക്കാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കരാറേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഉടനെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഒരു കൊച്ചു ഫോട്ടോ എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതോ ഓ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ ഇതിനായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അമേരിക്ക വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ അമേരിക്ക വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് കാണുന്ന വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു അമേരിക്ക വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടിട്ടില്ലേ പിണറായി വിജയൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിണറായി വിജയൻ പറയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അയാൾ പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്നല്ല എനക്കറിയില്ല എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല എന്നല്ല എനക്കറിയില്ല പത്രക്കാർ ചോദിച്ച് കടൽ വിറ്റോ എനക്കറിയില്ല മന്ത്രി നിങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടോ എനക്കറിയില്ല 
നിങ്ങളെ ധാരണാ പത്രം കണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിഫ് ഹൗസ് രണ്ടു തവണ കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയില്ലെന്നേ എടുത്തങ്ങിട്ട് കൊടുത്തു പെട്ടു കടലിന്റെ മക്കൾ വീണ്ടും പങ്കായമെടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർ കടപടകി പഠിക്കണം ട്രെൻഡ് മാറിയത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് തൊഴിൽ സമരം അവരുടെ കുത്തുവാള എടുപ്പിച്ച് ഒറ്റ കുട്ടികൾ പ്രവശ്യോട്ടയില്ല കടല് കടല് വിറ്റത് വിറ്റ് തൊലച്ചട അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇലക്ഷന് പണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കടല് വിറ്റു പിണറായി എന്നിട്ട് പറയാ കടലേ പ്രകൃതിയെ കമ്മൂണിസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരൂ ഇനി ഒരുത്തരും ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന് കളരുത് കേട്ടോ കടൽ വിറ്റവരാണ് അവർ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു നിലപാടുണ്ട് ഇത്ര മാത്രം ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണെന്ന് കരുതുക കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്രീമായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്റെ ചോദ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ശിവശങ്കർ എന്ന് കരുതുക ആ ശിവശങ്കർ അടിച്ചു കോണ്ട് തിരിഞ്ഞ് പാമ്പഴയും പോലെ സ്വപ്നയുടെ വാളങ്ങളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ശിവശങ്കർ എങ്കിൽ ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കേരളത്തിൽ വെച്ചക്കോ കോൺഗ്രസിനെ കേരളത്തിൽ വെച്ചക്കോ യു ഡി എഫിനെ കേരളത്തിൽ വെച്ചക്കോ വെച്ചോ ഇവനൊക്കെ ഇളവി തുലഞ്ഞനല്ലോ എവിടാ നിന്റെ ഡി വൈ എഫ് ഐ എവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സമരം എവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ബഹളം എവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഉപരോധം എവിടെ നിന്റെ കൊടി എവിടെ നിന്റെ കരിപ്പൊടി ഒരുത്തരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ വംശനാശം വന്ന് മരിച്ചോ ഇനി വരും കേട്ടോ രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോ ഇവൻ എല്ലാവനും ജീവൻ ഇട്ടു തുടങ്ങും കാര്യം എന്താ അപ്പൊ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരും ചത്തവനെല്ലാം പൊങ്ങി വരും സാംസ്കാരിക മഹാന്മാർ ഡി വൈ എഫ് ഐ എ ഐ വൈ എഫ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എല്ലാം പൊന്തി വരും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചത്ത് കിടക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ ഒരു കുട്ടി മറ്റേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് ചെലവുള്ളത് ശരിയാവും ആ മോൻ ഉണ്ടാക്കി ഇതാ ഇങ്ങനെ മടക്കണം അവൻ ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പാവം ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മോനല്ലേ ഇങ്ങനെ മടക്കണം തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കണം ഇങ്ങനെ കീറണം കീറി കീറിയൊക്കെ വന്നപ്പോ സംഗതി നടന്നില്ല അപ്പൊ കുട്ടി അവന്റെ ജാള്യത മറയ്ക്കാതെ അവൻ പറഞ്ഞു ലൈവ് പോവല്ലേ ചില ഒലത് ശരിയാവും ചില ഒലത് ശരിയാവില്ല എന്റെ അത് ശരിയായില്ല എനിക്കതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇനി പത്രക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ചിലരുടെ മക്കളൊക്കെ ശരിയാവും കോടിയേരി പറയും ചിലരുടെ മക്കളത് ശരിയാവൂല എനിക്ക് രണ്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടും ശരിയായിട്ടില്ല അതിലെനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പോയി പണി നോക്കിടാ കേരളത്തിൽ ശബരിമലയിൽ പെണ്ണ് കയറണം അത്ര കോടിയേരിക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആറ് അറുപതിൽ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ തടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു കോടിയേരി റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുകയാണ് മഹിളാ മണികളെ മഹിളാ മണികളെ കയറൂ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് കയറൂ കാരണം അമ്പലങ്ങളിൽ കയറുന്നതാണ് നമ്മോദ്ധാരം പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു പെണ്ണിന് കയറണോ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കയറിയ പ്രശ്നമല്ലേ കയറേണ്ട സ്ഥലത്തല്ലേ കയറാവൂ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറിയ അവരെ പുറത്താക്കൂലേ കോടിയേരി പറഞ്ഞു ഇല്ല 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 എവിടെയും സ്ത്രീ കയറണം മഹിളാ മണികൾ കയറട്ടെ നവോത്ഥാനം വിരിയട്ടെ തേക്കുംകാട് മൈതാനിയിലേക്ക് വന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രസംഗം പെണ്ണുങ്ങളെ ശബരിമലയിൽ കയറൂ പെണ്ണുങ്ങളെ സഖാവ് പിണറായിയുടെ പ്രസംഗം കോൺഗ്രസേ നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് ആവല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടി പിടിക്കാതെ ആർ എസ് എസ് ആയി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലീഗുകാർ പാവപ്പെട്ട ലീഗുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അയ്യപ്പ ലീഗ് അല്ലേ ഒരല്പം നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോഴേ സമരക്കാർക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുത്തപ്പം പറയാണ് ഇത് ലീഗ് അല്ല ഇത് മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ല ഇത് അയ്യപ്പ ലീഗ് ആടാ പറഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ വിട്ടില്ല ഭഗവാൻ പണ്ടാണ് പയ്യ പയ്യെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞില്ല ബീഹാർ ഇന്ന് ഒക്കത്ത ഒരു കൊച്ചിനെ വെച്ചോണ്ട് അവള് വന്നു പേരെന്തെന്നറിയോ ഐഷ മുഹമ്മദ് എന്താണ് ഐഷ മുഹമ്മദ് കുന്നമംഗല തങ്കാടിയിൽ കോടിയേരിയുടെ സഖാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ
ഒരു കൊച്ചുണ്ട് കേരളി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഹിന്ദിയിലാണ് എനിക്ക് ഹിന്ദി പറയാൻ അറിയില്ല മോനേ ദൈ കഷണ്ടി തലയ മാമ വരുന്നുണ്ട് വിളിച്ചോടാ അപ്പൂപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചോടാ വിളിക്കണാ മോനെ അപ്പൂപ്പാ എന്ന് കൊച്ചാഞ്ഞ് വിളിച്ചു അപ്പൂപ്പാ അപ്പൊ പറയ കേരളേ ഇങ്ങോട്ട് കേരളേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കളയല്ലേ പെണ്ണേ ഇറങ്ങു പെണ്ണേ ഇറങ്ങ് അപ്പൊ പത്രക്കാർ വെച്ച് ഇപ്പൊ നവോത്ഥാനം വേണ്ടേ അല്ല ഈ നവോത്ഥാനം ഇവിടെ എടുക്കത്തില്ല പത്രക്കാർ ഇങ്ങനെ നവോത്ഥാനം നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല എമ്മാ നിങ്ങൾക്കറിയോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നിലയിലെ എട്ടാമത്തെ നിലയിലെ കെ ജി സെന്ററിലേക്ക് തലയിൽ ഇങ്ങനെ മുണ്ടിട്ട് കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു പത്രക്കാർ ചോദിച്ചോ ആരാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആര് ചോദ്യം അപ്പൊ പറയണ് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മോനാണോ എന്റെ മോനല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി അപ്പൊ പറയാണ് ഇല്ല ഞങ്ങളെ ഗർഭം ഇങ്ങനെയല്ല അത് വേറെ തരത്തിലാടിരിക്കുന്ന ഗർഭമാണ് അറിയില്ലേ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര മാത്രം കുഴപ്പം പിടിച്ച ആളുകൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് രണ്ടുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് രണ്ടു മക്കളുണ്ട് ഒരുത്തൻ ഡോക്ടർ ആണ് മറ്റൊരാൾ ഐ എ എസ് കാരനാണ് എന്റെ ചോദ്യം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെ പരപ്പരാഗ്രഹാര ജയിലിൽ കിടന്നതെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സി പി എം വെച്ചോ യു ഡി എഫ് സി പി എം വെച്ചോ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ പി കെ ഫിറോസ് സാഹിബിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മന്ത്രി മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരിക്കുമ്പോ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഷറഫുദ്ദീൻ ഷറഫുദ്ദീന്റെ ബന്ധു കായംകുളത്തുകാരി കായംകുളത്തുകാരിക്ക് അധികമായിട്ട് മന്ത്രി നേരിട്ട് വന്ന മാർക്കിട്ടെങ്കിൽ ഇ ടി ബഷീർ അതല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രതിനിധി എന്താണ് അബ്ദുൾ റഹിബ് സാഹിബ് വന്നിരുന്നിട്ട് നേർക്ക് നേർ മാർക്കറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു മാർക്ക് ദാനം തട്ടിപ്പാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ലീഗ് നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വന്തം ഇളാപ്പയുടെ മോന് അതീബിന് കേറ്റി അതീബിന് ആയിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അനധികൃതമായി ജോലി കൊടുത്തതെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മന്ത്രിമാർ ജോലി കൊടുത്തതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്ത് ലീഗിനെ വെച്ചോ ഞങ്ങൾ വെച്ചോ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സ്വപ്നമാർ അടിഞ്ഞാടിയ കേരളം പരിശുദ്ധമായ ഖുറാന്റെ മറവിൽ പഹയന്മാര് കടത്തിയത് പതിനേഴായിരം കിലോ ഈന്തപ്പഴമാണ് എത്രയാണ് പക്ഷെ കുരു കറുപ്പല്ല അത് മഞ്ഞയായിരുന്നു കുരു രണ്ടു കുരു ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാത്തത് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി ആയിരുന്നു കറുത്ത കുരു ഒരു പേരെ മഞ്ഞ കുരു കയറ്റിയെങ്കിൽ കൊള്ള സംഘങ്ങളെ എന്ന് വെളിച്ചങ്ങൾ കളിയാക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ചോദ്യ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ സ്വപ്നയെ ഇടി പിടിച്ചു ഇടി രണ്ടിടി കൊടുത്തു ഇടി പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ഈ ശിവശങ്കറിനെ ആരാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അറിയോ അയാളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആര് പിണറായിയാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹി ഇസ് ദ മാൻ ഹി ഇസ് ദ പവർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ പിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് അവർ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഗവൺമെന്റിലെ പിൻ പോയിന്റ് ആണ് ലങ്ങേര് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ശിവശങ്കറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത പിണറായിയോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നെ അറിയോ അപ്പൊ പറയാ എനക്കറിയില്ല അവസാന സ്വപ്ന കിടി കിട്ടിയപ്പോ സ്വപ്ന പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആരുടെ ആരുടെ ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്താ അന്തം വിട്ടിരിക്കും പിണറായിയുടെ അല്ല പിണറായിയുടെ കെട്ടിയോട് പിണറായിയുടെ ഭാര്യ കമലയുടെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ എല്ലാരും അന്തം വിട്ടു ഈടി അന്തം വിട്ടു ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ അതേ ദുബായിലെ ഷെയ്ഖ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു ദുബായിലെ ഷെയ്ഖ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോ ഔപചാരികതകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെ സാരി ഉടുക്കണം എങ്ങനെ സലാം പറയണം അറബി ഇങ്ങോട്ടൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോ അങ്ങോട്ടൊരു അറബി എങ്ങനെ പറയണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട ഒരു സിനിമയിൽ മാമുക്കോയെ പറഞ്ഞു അസ്സലാമലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാ
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തെ മാളുകളിൽ കൊച്ചമ്മമാര് സ്വപ്നയോടൊപ്പം കറങ്ങി നടന്നു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിലെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ മക്കളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടം പട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാർ പാലസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ കാർ പാലസ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ആണ് കാർ പാലസിന്റെ ഉടമ എന്നാണ് ചൊല്ല് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ആണെന്നറിയോ സരിതയെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്ന് മാസക്കാലം യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി കത്തെഴുതിച്ച സ്ഥലമാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്റെ കുടുംബം ആ അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്റെ കാർ പാലസ് ആരുടേതെന്നറിയോ ബിനീഷ് കോടിയേരി തിരുവനന്തപുരത്ത് യു എ എഫ് എക്സ് കമ്പനി ആരുടേതെന്നറിയോ ബിനീഷ് കോടിയേരി തിരുവനന്തപുരത്ത് ടോറസ് ആരുടേതെന്നറിയോ ടോറസ് ആരുടേന്നറിയോ ബിനീഷ് കോടിയേരി കോവളത്ത് ഹോട്ടൽ ആർക്കിടെന്നറിയോ ബിനീഷ് കോടിയേരി ശംഖുമുഖത്ത് കോഫിയുടെ ആരുടേതെന്നറിയോ ബിനീഷ് കോടിയേരി അരുവിക്കരയിലെ രമ്യ ഹർമ്മം ആരുടേതെന്നറിയോ ബിനീഷ് കോടിയേരി കണ്ണൂരിലെ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി അതിന്റെ പുറകിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ലേലം പിടിച്ച അതിന്റെ പുറകിൽ ലേലം പിടിച്ച അനസ് മുഹമ്മദ് അനസ് മുഹമ്മദ് ആരെന്നറിയോ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ബിരാമി ബിനാമികളാണ് കേരളത്തിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കള് അച്ഛനെ വെച്ച് വിറ്റ് കാശാക്കുകയാണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള ഏറ്റവും കൃത്യമായ അവസരം ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് കുറച്ച് കടുപ്പമാണ് എങ്ങനത്തെ കടുപ്പം പണ്ട് ആർ എസ് എസിന് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ആക്രമിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷം യു തകർക്കുക തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാക്കുക ആർ എസ് എസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് സി പി എം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ഭരണം തുടർ ഭരണം വന്നാൽ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സഖാക്കളെ തുടർ ഭരണം വന്നാൽ കേരളം പിന്നെ ഗുജറാത്താണ് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടായാൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഒറീസയിലെ മയൂർ പഞ്ചാണ് കേരളം മധ്യപ്രദേശിലെ ജാമ്പുമയാണ് കേരളം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയാണ് കേരളം മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ഞാൻ പറയുകയാണ് മറന്നു പോകല് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു അരിവാളിനെ കുത്തിയാൽ ആറാറ് താമര ആറാറ് താമര മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ട അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഈ നാട്ടിൽ പോഡറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയണം ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ ഈ നകന്നു പോയി കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സംഘപരിവാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഇസ്ലാമോ ഫോബിയാണ് ആ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും പോയി തല വെച്ചു കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നവർ അപ്പുറത്തുണ്ടെന്നുള്ള ജാഗ്രത ഓരോ യൂത്ത് ലീഗുകാരനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരനും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് എം സി പി എമ്മും ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പറയാം ഐശ്വര്യ കേരള ജാഥയുമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൾസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നെക്ക് ടു നെക്കായി നമുക്ക് വിജയിച്ചു വരാൻ പറ്റും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കൂടി തന്നായാൽ യു ഡി എഫിന് എൺപതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം നേതാക്കന്മാർ തലക്കനങ്ങൾ വിറണം മസൽ വിറണം പാവപ്പെട്ടവനെ കാണണം സാധുക്കളോടൊപ്പം സംവാദം നടത്തണം അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പാർട്ടി ആവണം പ്രവർത്തകന്മാരുടെ വികാരം കേൾക്കണം തലക്കരമുള്ളവൻ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കൂല തലക്കരമുള്ളവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കൂല ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാത്ത നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കൂല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കാൻ പറയുമ്പോ വിളിക്കാത്ത നേതാവിന് ജയിക്കൂല വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് ഈ കാറിൽ കയറുന്നവൻ ജയിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണോ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടാവൂ സഹോദരങ്ങളെ കതറുകൾ ഉടഞ്ഞ് ചെതറട്ടെ നെല്ലൂളി ദാമിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ജില്ലാ പഞ്
ഇപ്പടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവൂല ഒറ്റക്കെട്ടാവിൻ മുസ്ലിം ലീഗുകാർ കോൺഗ്രസ്സുകാരായി മാറട്ടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗായി മാറുക മുസ്ലിം ലീഗുകാർ കോൺഗ്രസ് ആയി മാറുക രണ്ടും ഒന്നാവുക പാറ പോലെ ഉറക്കട്ടെ ഐക്യത്തോടെ മുന്നേറട്ടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് റഹീമ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഞാൻ പഴയ ലീഗാണ് ഈ ലീഗിനെ കൊണ്ട് നടന്നത് ഞാനാണ് എന്റെ ബാപ്പയും നിന്റെ ബാപ്പയും നിന്റെ ബാപ്പായുടെ ബാപ്പയും എന്റെ ബന്ധുവാണ് എനിക്ക് എന്റെ കപ്പിനും സോസറിനും താടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യു ഡി എഫ് ആണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ലീഗ് പ്രവർത്തകന്മാരും സട്ടക്കുണ്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ആരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവട്ടെ ആരോ വരട്ടെ നിങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ ഒറ്റക്കെട്ടാവൂ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ ഈ പ്രാവശ്യം യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാം ബൂത്തിലിറങ്ങണം ഭയങ്കര കൊണ്ടിറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് രാവിലെ പത്രം ഇടാൻ പോകുമ്പോ പത്രക്കാരൻ പത്രം ഇറങ്ങിട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ മിക്കവാറും വീടിന്റെ ഉത്തരത്തി ഇരിക്കും നോട്ടീസ് പറ്റില്ല ഓരോ വീട്ടിലും കയറണം ധനീഷെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറണം കോൺഗ്രസ് പോത്തന്മാര് കയറണം അവരുടെ വോട്ട് പിടുത്തം എന്താണെന്ന് അറിയോ അവരുടെ വോട്ട് പിടുത്തം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എൻ എസ് എസ് കാരനാണെങ്കിൽ ഓടി ചെന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടല്ലോ ധനീഷ് അവൻ നമ്മുടെ കണിച്ചു കുളങ്ങരയിലെ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ആളാണ് കൊടുത്തു കളയരുത് പറയും അങ്ങനെ പറയും തിരിച്ച് നായരാണെങ്കിൽ പറയും അറിയോ ഈഴവ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് പറയും കൊടുക്കല്ലേ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജയിച്ചാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ജയിച്ചതുപോലെയാണ് കൊടുക്കല്ലേ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പാവപ്പെട്ടവൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി കയറുന്നെങ്കിൽ പറയും അത് ഹിന്ദു വീടുകളിൽ പോയിട്ട് സി പി എം പറയും അറിയോ കൊടുക്കല്ലേ അവൻ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും രാത്രി എൻ ഡി എഫ് ആണ് കൊടുക്കല്ലേ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അറിയാതെ വന്ന് പൊട്ടിടും പൊട്ടിടുന്നതൊക്കെ വലിയ പാവാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതല്ലേ നമ്മൾ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിങ്ങൾക്കറിയോ പല പള്ളികളിലും ഇന്നും നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പല പള്ളികളിലും ചന്ദന തിരിയും ചന്ദന കുടവുമുണ്ട് അതെല്ലാം ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഊറി ഊറി വന്നതാണ് വിച്ച് വാസ് ഡിറൈവ് ദ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഹിന്ദുയിസം അങ്ങനെയാണ് അത് പഠിച്ചവർക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുപ്രഭാതം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തേ ആ പള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സുപ്രഭാതം കേട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കച്ചവടത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സമയമായില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ പല പള്ളികളിൽ നിന്നും ബാങ്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ ചോദിക്കും ചായ കടകളിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്തേ ബാങ്ക് കേട്ടില്ലല്ലോ ചോദിക്കും കാരണം ഇത് അങ്ങനെ തമണ്ണാണ് ഇത് ഹിന്ദുവും ഇത് മുസ്ലിമും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നേടിയെടുത്ത മണ്ണാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മറങ്ങണം നിങ്ങളെ ഇളക്കാൻ നിങ്ങളെ വർഗീയവാദിയാക്കാൻ വരുന്നവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറയണം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ തർക്കമുണ്ടായപ്പോ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തെ കുന്നുമ്പൽ സർക്കിളിൽ തർക്കമുണ്ടായപ്പോ പൂക്കോയ തങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിക്ക് ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം പറയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോഴ് തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങളൊരു മാർക്സിസ്റ്റിനെയും കണ്ടില്ല ഞങ്ങളൊരു നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെയും കണ്ടില്ല ഞങ്ങളൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടത് തളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മതേതരത്വത്തിന്റെ മഹാനാളമായിട്ട് കടന്നു വന്ന മർഹോം ഞങ്ങളുടെ പുണ്യാളനായി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കരളായ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കടന്നു വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കൂ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ഓടണക്കല്ലേ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ സഹോദര ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ താടിക കുടങ്ങളെ തകർന്ന് വീടപ്പെട് മൗദരി ഇളക്കി ഐ എസ് എസ് ഇളക്കി പലരും ഇളക്കി തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഇളക്കിയപ്പോ സംയമനത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലിട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഷിഹാബുദങ്ങൾ ആട്ടുമ്പോ ആടല്ലേ ആടല്ലേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ചലിക്കല്ലേ എല്ലാ അമ്പലങ്ങൾക്കും കാവൽ നിൽക്കൂ
ഇതായിരിപ്പുണ്ട് പി കെ ഫിറോസ് മുസ്ലിം ലീഗിന് കിട്ടിയ അപൂർവമായ സമ്പത്താണ് ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർ അത്ര മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് താലോലിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവാണ് പി കെ പി കെ നിങ്ങൾ കൈമയി മറന്ന് സഹായിക്കണം നജീബ് കാന്തപുരം യൂത്ത് ലീഗിലൂടെ കടന്നു വന്ന നല്ല മിടുപിടുക്കനായ സംവാദകൻ നല്ല മിടുക്കനായ സംവാദകൻ പാവങ്ങളുടെ പൾസ് അറിയുന്ന നേതാവ് നജീബ് കാന്തപുരം ഇതുപോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഉയർന്നു വരട്ടെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇറങ്ങാത്ത കോൺഗ്രസുകാരൻ പിന്നെ ഇറങ്ങണ്ട കേട്ടോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ബൂത്തിൽ ഇറങ്ങാത്ത മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ പിന്നെ വേണ്ട കേട്ടോ കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് ബസ് ആണ് ഒരുമിക്കുക ഒറ്റക്കെട്ടാവുക റോഡ് ഷോ ഓട്ടാവില്ല കൊടി കൊണ്ടുള്ള ഓട്ടം ഓട്ടാവില്ല ബൈക്ക് റൈസിങ്ങുകൾ ഓട്ടാവില്ല സമ്മേളനങ്ങൾ ഓട്ടാവില്ല അനോട്ട്സ്മെന്റുകൾ ഓട്ടാവില്ല ഓട്ട് വീട്ടിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകോ കൊണ്ടുവരൂ ബൂത്തിലേക്ക് ഓട്ട് ചെയ്യിക്കോ കുന്ദമംഗലം തിരിച്ചു പിടിക്കോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുന്ദമംഗലത്തെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ സത്യസാക്ഷ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കുന്ദമംഗലം ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ വരില്ല തിരിച്ചു പിടിക്കുക ആർജവത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക ജാഹിൻസ് ജാഹിൻ ജയ യു ഡി എഫ്